建元三年，汉武帝令张骞出使西域，历经十余载而归，始通西域。神爵二年，汉宣帝封正吉为西域都护府首任都护，屯田西域，管辖西域诸国，保护来往使节和商队。使汉之号令颁于西域，西域诸地自此成为中国统一多民族国家的组成部分，为维护祖国统一做出了重大历史贡献。汉朝西域大都护正吉在此，还不下马觐见？我奉大匈奴右贤王之命，抓这两个奴隶回去，不想死的都滚开！我看是刷罗马商队的人吧？是又怎么样？我们大都护奉朝廷之命，解救被困罗马商队。转告右贤王，罗马商队途经西域，返回罗马帝国，应该是我们大家共同的客人。既然右贤王让你把客人送到我的身边，我就先谢谢了。不把人留下，谁都别想走！给我上！杀！谁敢动手？这。好，本千夫今天不跟你们打，咱们走着瞧。撤！撤！撤！不要怕，你是罗马人吗？盖亚，侬克莱德莱，请中阿库图林瓜侬克中德里坚切。你们能听懂我说话吗？盖米盖米，阿克拉穆斯卡斯卡布达。盖亚，阿拉斯邦中奥姆尼亚，奥布迪莱米阿乌迪亚斯。我必须保护你。我乃大汉朝西域都护正吉，我们是来保护你们的。你是汉朝的正吉吗？是，我是正吉。你会说我们的语言？你们是罗马商队的人吗？是的。他们现在何处？在楼兰贝扣押。去楼兰。虽然劫走了两个罗马人，但整个罗马商队还在咱们手里呢。现在，楼兰国的罗马人就是咱们手里的筹码呀。不过，我怕楼兰王那只老狐狸，他看到了正吉，会变了心。不要紧，我们派人到楼兰叮嘱楼兰王。车是我。
杜甫大人，这又是两个国家的厮杀，这也是我们为西域而来的目的。这样一个宝贝可不容易，你要是喜欢就收下吧。这手镯我要了，不接。哎，这是我的，这我已经买了，你怎么能抢我的东西？还给我！哎哎，我说这位姑娘，你要真想要，我这还有些别的。是妈妈上对的物品，快告诉我，其他东西在哪儿？其他人藏在哪儿？住手！光天化日竟敢抢劫商人，我都不耐烦了。藏在哪儿？快给我，快给我，这是我。不要吵，为何事吵闹？那东西这是我的手镯，这都是妈妈上对的物品，这我已经买了。给我，给我，给我！你们两个先住手。你是什么人？大人，不得对东户无礼。以为你们人多就敢欺负人吗？这个手镯。和这些物品，都是罗马商队被劫的东西。来人，把人和东西都带走。诺，敢抓本公主？大胆！告诉你们，想要本公主手中的金镯，就到楼兰王宫来取吧。让开！不让开！快点！那都虎，你这么让他们跑了？他跑不了。嗯。郑大人，好久不见啊！楼兰王，听说大人荣升西域大都护，我特意准备了盛宴表示祝贺。楼兰王不知罗马商队被劫一事，此事有所耳闻。都护大人此次路过楼兰，是要去解救罗马商队啊？不是路过，是专程来楼兰，解救楼兰城内的罗马商队。这大人戏言啊！楼兰国小怎么敢随便扣留罗马商队？不过你放心，我一定全力在城内帮助你巡查。陛下，车师王已到城门，即刻到达王宫。啊，知道了，先下去吧。既然楼兰王与车师王有约，那我就不耽搁大王了。有了罗马人的消息，请尽早通知我。好的，好的，好的。快。现在，都护大人去休息。是，告辞。快赔礼道歉！不，原来是卓玉公主。嗯，你还真敢来这里抓我？好，我父王就在这里，抓我呀！闭嘴！哈哈哈哈哈！
这是大都护郑大人，车石王。都护大人，这是我的公主卓玉。<笑>长大了。<笑>车师王，咱们这边请。楼兰王，啊，我看卓玉公主出落的如花似玉呀、啊。<笑>我是喜欢呐，我得娶她做老婆。多谢车师王抬举啊！好，好，好，这件事情容我们商议之后再答复你。这个再说。为了确保安全，你把罗马人和他们携带的全部财产交给我。你交给我，你不就省心了？大人，商贩我问过了，被劫物品确实是从匈奴人手里交换来的。罗马人的事儿，他们根本不知情我还不知道，你们叫什么名字？我叫盖亚，他叫何为。外面很乱，从现在起，你们不要乱跑。放心吧，我一定会帮你们找到罗马商队的人。放心，你能找到他们的人吗？你们是我大汉朝最尊贵的客人。你们在西域的安全，也是本都护的责任。说得好听，你就带了这么几个兵，你怎么去救他们？你怎么会说这样的话呢？对不起，我们真的很担心他们的安全。我看卓玉公主，郑大人出落的如华似玉。葡萄干，奶疙瘩，请。我要娶她做老婆。罗兰王，罗兰王，嗯，好像有心事啊。匈奴要求我西域各国每年给他纳贡牛羊上万，粮数百车，我罗兰百姓是不堪重负啊。楼兰王何不效仿丘辞王，与我大汉结盟，互为表里，一荣俱荣，一损俱损。匈奴离我太近，而大汉离我远隔千山万水，远水解不了近渴呀。这正是结盟的意义所在。哎，容我再再想想吧。来来来来来来，来，哎，大大都护啊，嗯，我看你。孤身一人在此，多有不便。如果你愿意的话，我想把我的公主许配给你。什么？我想把我的公主嫁给你。不可！大人不要迟疑了。这是当前最直接的办法，你若信我，就听我安排吧。你们快快把牛羊牵来，越多越好。你们的楼兰公主要嫁人了。我倒是想买这么多的礼物送给你们的楼兰公主。娶媳妇的聘礼啊。但是你们的楼兰公主是不会嫁给我的，本人奉命置办彩礼。她要嫁的是
，汉朝大都护。啊，你不知道吗？汉朝大都护要娶楼兰公主。全城的老百姓都知道，我们的公主要和汉朝大都护正极成亲。陛下，像这样关系到我国前途的大事，您怎么能如此的轻视呢？如果我们与大汉和亲，就可以避免我的公主受到车世王的伤害，而且可以把因此有可能与车世王造成的矛盾，转换到车世国与大汉之间嘛。给公主道喜，祝公主和大都护婚姻幸福。道什么喜？走开！父王，父王，到处都在说这女儿的婚事，这到底是怎么回事？大王，车世王他他闯进来了，你先下去。车世王，小大王，车世王，你敢言而无信？你明明答应本王和公主的婚事。你怎么又敢答应汉朝的正极呢？你今天要是不给我说清楚，我就就怎么样？我就血洗楼兰！你敢？告诉你，就是不嫁给正极，我也不会嫁给你的，别做梦了！住口！车世王愿意娶你，这是我楼兰的荣幸。下去。父王，脾气倒不小。车世王是从哪里得到的传言啊？你是说你从来没说过？既然如此，什么时候把公主嫁给我？呃，婚姻大事，容我和公主好好商量。我问你，罗马商队人，你什么时候交给我？呃，这事还得与右贤王商量，只要他同意，我就是不得呀，大王。稍安勿躁，先先回去稍事休息。哼！父王，原来你扣留了罗马商队，你把他们藏在哪儿了？这是国事，你不要管。Ubi popoli romani sunt. Ubi popoli romani sunt. 杨良。Ubi. 你又在搞什么鬼？大人看我学的如何 ？Ubi popoli romani sunt. 什么意思？有罗马商队的人吗？我和盖亚学这句话是想。方法随本，但可一试。明日我就在城内寻找。人只要在楼兰，就一定会找到。Oh no no no! Probably Romani, Dania Crenon Cradala, Vadi Fletcher. Uh, don't do it! Come come come! Come come come! 为诺马提瑞替你阿难喽，什么乱七八糟的！走走走走走走走走走走走走！闪开！哎，大人，这个好！闪开！闪开！闪开！你要干什么？大汉朝要争用废话，大汉朝要争用了，拿走，都拿走，站住！追！追！追！追！追！下！
说，你是什么人？胆敢冒充我汉军军士，去抢劫百姓，扰乱市场，毁我汉军的名声。我是大汉朝的士兵，来讨点钱花。那我就用汉军的军规成全你，就地处军。是，我是大匈奴的千户，我看你们能把我怎么样？啊，你们都啊，不是。绑起来，随后处置。是。你找我来是为千户办汉军被抓的事儿吧？<笑>大王，那他们的财宝和女儿都是我们的了。是啊，高兴个屁！哎，大王，你居然没有家当！大王别生气，正吉只是抓了几个匈奴勇士，他无凭无据的，不敢把咱们部落怎么样，自作聪明。人都被抓到了，还说无凭无据。就是右贤王派的，咱们也不能承认，对吧？胡说！本王从来不靠这些小伎俩。是，进来吧。我丑的是，我的千户还在郑家手里。我真是舍不得。大王不必费心，就是一个千户，他为您死也是应该的。他死了，你去替他抢东西吗？我身边的人要是一个个都被郑吉抓了，谁来替我献财宝？千户在丝绸商道抢财抢物，威名传遍四方。你说的那都是废话。大王现在是要搭救千户。本王决定了，明天我要亲自去向郑吉要人，我倒要看看他敢把我的千户怎么样。大王，郑吉正率领一队汉军向我们赶来。我的千户他们带来了吗？在。好。大王，郑吉很狡猾，还是要小心呢。既然来了，我就在这里会会他都护大人，右贤王，我的人呢？人我带来了，很好，但不能交给你。为什么？不说清楚，商道如何畅通？不论明白十八国会盟之事，本都护不能放人。先放人再谈，不谈就不能放人。先看看人再谈，把人带上来。会盟的事很复杂，会盟事大，可先召集一处商议会盟。我要是不同意呢？那我就不能放人。这就是你的诚意吗？你先放人，本王就答应你商谈十八国会盟的事情。这，就是本王的诚意。放人。走，走
，来起来！来来来，一刀两菜地。哈哈哈哈哈！要想战场上不死，就得好好练。穆贤王的本事真是名不虚传呐！啊，这是昆仑神的力量，是没有人能抵挡的。大王好武艺。哈哈哈哈哈！你接着吧。哈哈哈哈哈！小神王，你来的正好，本王正要找你。六贤王说吧，你明天就去罗兰王那里，把那些罗马商人要。六贤王，不是我不想要，而是楼兰王那个老滑头不给呀、啊。我们共同的敌人不是楼兰王，而是那个大都护。六贤王不必提醒我。我只是心里不舒服，说说而已。正吉在楼兰招摇过市，嚣张之极，根本就没把你车神王放在眼里。我听说还要跟你抢楼兰公主。陆立王的耳目够灵通的。哼，我明天就叫正吉知道我的厉害。你给我记住，跟着本王控制西域的疆土，这才是头等大事。好，我马上告诉那个老滑头，交人。嗯。贺为，你明天必须跟我去。我不去了，你的方法我不同意。为什么不同意？这种方法简直就是白白浪费时间。元良，你们在争论什么？整个楼兰城都搜遍了，连个人影都没有看到。难道我跟盖亚要在这儿陪你们一辈子吗？贺为，你这样的说话太伤大家的心了。你必须道歉。要道歉，你跟大都护单独去道歉吧。我没有兴趣。贺为，贺为。公主有事吗？你不是既要抓我，又要娶我卓玉吗？我来了。哼。哟，你带着一个女人来娶另一个女人，怎么，你要我们俩哪个当小老婆呀？啊？胡公主，请不要侮辱大都护。盖亚，侮辱他怎么样？你在这儿等我，我去就一回。你就是去也找不到。站住！什么人？阿弥陀佛，你走开。不必包玻璃，罗马尼桑塔。玻璃，罗马尼桑塔。你把公主藏起来不说，把罗马商队人拖着吃食不给
，我告诉你，我的大军就在城外，我随时可以踏平楼兰。这是王误会，误会啊！大王，啊，怎么回事？啊。呃，没什么，没什么。来呀，好好招待车师王。车师王，抱歉，我有点私事，先走一步。楼来王，你助纣为虐，帮助匈奴劫持罗马商队，你扰乱丝绸商道通畅，你，你可知道后果？这件事情还有其他人知道吗？没人知道。那好，杀了他。是。你杀！杀！老大哥，快，放人！放人！父王。哎，大总后啊。我正说要把罗马人交给你，你就来了。大渡货，司马西，罗马商队就在这里。别别别！别别！别别！放人！我的士兵。Hey, is that Benny? Benny, so. Gay, huh? Augustus. 哈，楼兰王，真有你的！你把罗马人都藏在这儿了。车师王，本来我是准备把罗马商队交给你的，没想到大汉朝鲜抢先了一步。来人，把罗马人都给我带走！啊，谁敢动手？先问我手里的剑答不答应？你想与我汉朝士兵交手吗？你汉朝士兵怎么样？三日之内，把楼兰公主和罗马人交给我，不然，你就是长了翅膀，也休想闯过我车师大军。我现在就告诉你，别说三日之内，就是三日之后，我也不会把公主和罗马商队交给你。啊啊啊！二位大人，二位大人息怒。呃，此事背景复杂，牵扯第三国呀。朕急，你就等着送死吧。站住！国王有令，罗马商队劳累，请回客栈休息。怎么，多库大人走到哪里都有女人陪伴？公主在这里，是在等我们吗？不是等你们，是等你。等我？就为了说这句话？车师王送来的战书，我想让你知道。公主放心，你父王是不会把你交给车师王的。我担心的是罗马人。放心吧，正吉会保护楼兰，也会保护他们的。明白了，请你一定要帮助我说服我父亲。嗯。车师战书已经写得很清楚。三日交出罗马商队，他们马上撤兵。如不交，郑大人出马迎战。我主张交出罗马商队，这样既保护了郑大人的安全，又免于楼兰的战火。楼兰勇士，不惧怕车师。我们与车师交战，必败无疑。众位大臣。你们忘记了一件事，一件损害楼兰
与我大汉交好的大事。不错，这支罗马商队虽然只是一些普通的商人，但他们是来往我汉朝的商贸桥梁，也是给楼兰带来利益的商队。我汉朝从来不做对不起朋友的事，可现在。车师的军队兵临城下，楼兰王，为了罗马商队的安危，为了解楼兰的围城之难，正极立志，以死退车师。杜甫大人，我可以向你保证，我暂时不会交出罗马商队，但是，此次与车师的战斗。我楼兰国绝不会参加。看来。这场战斗在所难免。当务之急是要让罗马商队安全离开西域，让楼兰百姓不受屠城之祸呀！你们说的都有道理。杜侯大人，两方兵力悬殊，打会吃亏啊！不打，就会失去人心，失去正义。大人，只要我司马熙还有一口气，绝不会让大人失望。我元良。是为西域而来，愿为西域而去。你们都是我身边最亲密的人，一定要活着。原谅，坐镇城楼指挥。司马熙，车师王要的是本都护，他没有勇气。连杀汉庭二将，无论我怎样，你都要带兵守住楼兰城，等待援军的到来。诺。打赏武器的士兵。迅速上城墙，快，跟上。派人去弹劾。报！报告大王，楼兰使者求见。将楼兰使者阵前斩首。上指挥工弩手，司马熙，随本都护出征。诺。Hello, mirarum urbium datu cum am puedere juvat. Dolo pungare, satu numen merus. Semolet, tu te alle delle debit. 
Et si bene domnum retro. Continuato a勇士们，这时勾结匈奴来犯楼兰，你们要怎么对付他们？我们将誓死为保卫楼兰昌而战，为西而战，为西而战，为西而战，为西而战。不知死的家伙，命令部队前进。躲进城里，你闯入了楼兰，劝你还是回家吧。这场仗你是输定了，就算你赢得了这场战斗，你赢得了人心吧。你现在要是后悔的话，还来得及。本都护是不会屈服的。就那几个人，我倒要看看正吉的本事。方军杀了我，你也等我把这几句话说完了，你再动手。啊六贤王的父亲六贞王那是被郑吉亲手抓的，他怎么不去杀郑吉？
不跟正吉作战，怎么向匈奴交代呀、啊？郑师王，你跟他交代什么呀？他是利用你我，来跟大汉朝廷作对。咱犯不着为了匈奴去得罪大汉朝廷。得赶快把你的军队从上面撤下来。大都护，我很敬佩你的勇猛。都护大人不愧是大汉朝的巨人，还请撤师王慎重思量，多过结盟，友好相处的大事。解了吗？不，才刚刚开始。我已按照都护命令，调集轮台屯田将士赶来。好，先稳住当前局面，准备应付匈奴的进犯。盖亚，何为？你们要离开罗兰，为什么不告诉我？车师已经退兵，我们商队的人也都齐了，该走了。正是为了让你们安全回去，所以现在不能走。我是商队的队长，这里我说了算。不管谁说了算，也不能往死路里送。虽然车师已经退兵了，但真正想抓你们的是匈奴。他们正虎视眈眈的等着你们呢。你就不要费心了，我们已经没有什么货物可被他们抢了，还怕什么？盖亚，我们该走了。我不走，我还是听大都护的。匈奴强的。不仅食物，还会抢人。只怕匈奴没抢，还会有别人来抢。何为，你不得胡说！在没有肃清商道危险之前，你们不能离开。何为，我真的没想到你会这样的想。这么想？盖亚，你心里怎么想的？我不知道吗？大都护，如果他们想好了，就让他们走吧。公主找我有事吗？当然，是大事，是婚姻大事。本都护不喜欢这样。你拿公主当什么了？你们拿我的婚姻大事到处传播，我的尊严在哪里？你还不喜欢呢？告诉你们，大都护是我的，你把他带走。何为，你们先不要走，等我去面见楼兰王以后。再决定你们的去留。别听他的，你们可以回到罗马，这个地盘我做主。嗯、右贤王早已在周边国家设限滋扰，罗马商队想离开西域，一路上肯定会有危险。依我看。会盟之事迫在眉睫，我已派人去请秋瓷王了，大家一起商议会盟之事。嗯、楼兰王这个老虎，他竟敢耍我！口口声声说归顺我大匈奴，正吉给他块骨头，他就忘了主人是谁。你们都给我听好了。
，你们要牢记日柱王的教训，替我父王报仇。大王，不管是谁，要是胆敢撞到我的刀刃上，我就会像切西瓜一样把他脑袋砍下来。行了，你都被正机戏弄两次了，还有脸说？笑个屁！你们跟他比起来，你们算什么？是，千户大人还是很勇猛啊！还有那个车师傅，这个软骨头。渡虎大人，我来了，就等您了。本渡虎想召集十八国国王前来共同商议，结盟休战，保护商道之事。可是虚以十八国表面和气。实际战事不断，所以不好谈呀。不好谈也得谈，谈当然很重要。只是匈奴人一定会在中间作梗，恐怕十八国国王来不及到这儿就已经。所以，我们要为十八国国王的安全想得周全一些。我有一计，不知可否？速速讲来。汉朝大都护郑吉，先教楼兰，后破车师。此人不除，日后必成大王统一草原的劲敌。至于那些想靠近郑吉的国王，咱们多派人马，半路截杀，让他们有来无回。对，让他们有来无回。都劫杀了吗？全部劫杀。好。正吉，这回我看你跟谁一战。把这个送到大帐。大都护。动作快一点。
。大王，还是要小心的。大头户，是匈奴右贤王来了。好啊，能够来，就能够谈。右贤王，都护大人，请，请。大人，进帐议事，不可带刀。我们匈奴人的刀不是谁想摘就能摘的。大人，进帐议事，不可带刀都护大人，时间过了这么久，怎么还不见议事的各位国王？时间未到，我看就不必等了吧，等也是徒劳。右贤王为何如此说法？大人，这时间还未到吗？哼，不要再骗自己了。看来，各位国王是来不了了。我看，大家是一致反对会盟的。<笑>若羌国王到，且莫光大。玉离国王到，这是怎么回事？不是都劫杀了？金爵国王到，呼莫国王到，徐离国王到。善恒国王道，请。车师国王道，哦，大都护。个软骨头。车师王，请。来，大家一起喝酒。各位国王，大家姗姗来迟，本都护先敬大家一杯，为各位压惊洗尘，愿各位平平安安，干！等一等，大都护，我若强王有话要说。为了路途的安全，都护大人专程派人提示我，来时分两队，一正一家，绕道而行。所以我安全的到达，但很不幸，掩护我的另一支队伍找到了劫杀。我们秦王国的队伍也遭到了劫杀，我们玉帝国也遭到了劫杀，我山恒也遭到劫杀。我提议，这第一杯酒。应该敬那些无辜的冤魂。来，各位，我们第一杯酒，敬冤魂。你去查一查，看那两个女人在哪儿，抓起来，弄两匹快马，送到我的大帐。有什么心里话说出来，
，我们一起论一论。若襄王，你刚才提议为死去的冤魂敬酒，说的多好啊！本王都感动的快哭了。我还有第二杯酒没有敬呢。若襄王，死了的人不会白死，早晚都有这笔账。这杯酒，我先替勇士喝了。我承诺，将来此地再有凶案，找我。大家只要维护好本地的太平，还有什么难事解决不了？我倒有一句话，不知道当说不当说。龙老王，请讲。将来会盟以后，需要我楼兰帮助的地方肯定不会少。但是将来如果在利益分配上，我们和其他国家平均分配的话，这种缔约我们，啊，我看最吃亏的就是我们这些小国。西域这么多国家，相互之间频发冲撞，一旦调停，遵照什么律令来解决呢？我国当然希望大汉朝能够长久设立都湖府，可一旦大都湖离开西域，我国的安全岂不是又有威胁吗？粮食，粮食是我们的土地种不出来的，大都湖要给我们粮食。都湖的意思是，丝绸商路不经过匈奴国，匈奴国就不能收税了。什么汉朝律令？告诉，这里是草原，到了草原就得按草原的规矩办抢劫一支商队，运气好的话，可得银上千两；可是很快，就不会有商队再途经此地。如果不打劫，而是相反，在国境内护送每支商队，向每支经过的商队收取关税，国王每年可有上万两银子的收入。刚才有的国王说，我大汉朝在西域设立都护府。就是对这些小国的威胁。是，我大汉朝国力强盛，兵强马壮，但我大汉朝的皇帝以仁德治天下，从不欺凌弱小。也有的国王会问：西域对大汉朝到底有何好处？答案很简单，就是要保证东西丝绸之路安全畅通无阻。杜立王从哪个方向过来的？从那边过来的。共同繁荣。站住！你口口声声说汉朝以仁德治天下，可我父亲日逐王至今仍在你们手中，这是仁德吗？要我结盟，只有一个条件：每个国家税收的七成，都归我大匈奴。
，你父亲日逐王，归顺我大汉朝。我汉朝皇帝不计前嫌，册封日逐王为归德侯。优先王想要粮，可以；要与大家交换商品，也可以。但要建立在平等互惠的基础上，不能巧取豪夺，欺压弱小。擅作主张，我要那两个女人有个屁用！我最近总是觉得胸口憋了一股气，真是不痛快。咱们就说归顺汉朝，带全部落的人去参加会盟，叫郑吉到大峡谷来接呀。他要是不敢来，就说会盟有诈，兵发轮台。他要是来。告诉你是谁。
哥，他往哪儿跑了？哎，去找啊！给我上！先走，我不走，你走，你跑得快。不管我们谁跑得出去，一定要把刚刚听到的消息告诉奥东户，好吗？知道。快走，快走，我快走。起跑！在这边呢，回去了。先王密室求见，让他进来。大都护，我作为右贤王的密室。给都护大人带来了口信。说吧这是陷阱，但也是机会。原谅大人是怎么死的？我原谅是为西域而来，愿为西域而去。还是来了。右贤王深明大义，正吉深感钦佩。你知道我是不会跟你走的，为什么还要来？因为我想帮你，帮你和你的子民过上安定的生活。笑话！我是匈奴的右贤王，怎么会做一个投降的叛徒？右贤王，非要一意孤行，正吉奉陪。今天本王就让你死个明白。来人！本王亲自。什么意思？以为本王会给你们喝毒酒？你们太小瞧本王了！我先喝给你们看。不能喝，不能喝，这里有毒，不能喝。喝掉。
怎么样，郑吉？看到了吗？好吧，看在你是汉朝大都护的份上，本王给你一条明路。从这条大峡谷走过去，就是葱岭。赶快逃命去吧！呃郑吉，我大匈奴与你汉朝势不两立，你来吧。昆仑神呐、啊，赐予我力量。杀谁呢？你们两个都是我的敌人，我现在有点难以选择了。<笑>
小国林立，商道不畅，政己历尽磨难，终于完成了十八国会盟的伟大壮举，为丝绸之路的畅通和西域正式归入汉朝版图建立了不朽的功勋。里面请。同喜同喜，里面请，请。书记载，即既破车师，降日主，威震西域。随并护车师以西北道，故号都护。都护之志，自极始焉。在历时八十余年的岁月中，西汉先后任命十八任都护，此后。作为中国统一多民族国家重要组成部分的西域地区，出现了长时间的和平、经济繁荣、各民族空前融合。